Hi guys, welcome ulit sa aking YouTube channel. At ngayon, ipagpapatuloy natin ang ibang klaseng uh, permutation. So tara, samahan niyo ako para tukasin natin ang permutation at ang iba't ibang condition sa permutations. Okay, so tingnan natin itong uh, tinatawag natin uh, distinguishable permutation. So the number of distinguishable permutations P of N objects where A objects are alike, B objects are alike, and so on is given by the formula P equals N factorial all over A factorial, B factorial, times uh, so on and so forth. Okay, so kailan ba natin itong gagamitin itong uh, distinguishable? Example, meron tayong um, letters in the word uh, C. So, pag i-arrange natin itong uh, letters in the word uh, C, pwede natin siyang i-arrange in terms of E, S, E, and then E, E, okay, S. So, dito, makita natin, itong E na to, hindi natin kaya i-distinguish kung ito ba yung first E dito, kaya ito na may magiging second E. Kaya mapapansin natin dito, kung ito ay walang nauulit, kaya mawa, kung meron na tayong uh, C, so, possible dito, ano na permutations ang magagawa natin. Kasi pwede ang uh, SAE, o kaya naman na uh, EAS, o kay ESA, and then uh, ASE, and then uh, AES. Samantalang dito sa word C, na kung saan meron tayong uh, letters na nauulit, tatlong permutations lang ang pwede nating magawa. Pero dito, anin. Kasi dito, meron tayong objects that are alike. So, magiging formula natin dito ay N factorial all over the quantity of A factorial, B factorial, and so on and so forth. So, iba ginagamit ano ba? P, Q, R, and so on and so forth. So, bahala kayo kung ano gagawin kasi variable naman to. So, basta ito yung magiging uh, formula natin. Okay, example number one. So, let us determine the number of permutations in the word Mississippi. Okay, so ito yung pinaka-classic na example ng uh, distinguishable permutation. So, makita natin dito ang number of letters natin, kung bibilang natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, ang N natin dito magiging 11. Pero yung S natin, kapansin-pansin, na apat yung S natin. Okay? At meron din tayong apat na I. At meron din tayong dalawang Okay, so dalawang api. So pag ginamit natin yung formula, meron kang 11 factorial all over the quantity of 4 factorial. So meron ka pa dito 4 factorial at meron pa tayong 2 factorial. Okay, so pwede nating um, ilagay yung 11 factorial sa product ng 11 times 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 factorial. Kasi meron tayong 4 factorial dito. So, para makasal out natin yun. Then, ano, itong 4 factorial na to, isang 4 factorial, pwede natin siyang ilagay ng uh, 4 times 3 times 2. So, huwag natin ilagay yung uh, 1. Tapos, itong 2 factorial, magiging times, okay, times 2. Then, pwede na tayo gumamit ng cancellation. Kasi, kung hindi tayo gagamit ng calculator, makukuha pa rin naman namin to. Pero, kung meron ang calculator, 11 factorial, lalo kung meron pang, uh, ano, yung high-tech na calculator na kung saan meron pa ganyan ang magiging calculator mo. So, press mo lang yan. So, lalabas na yung pinakasagot dito. Pero dito, even without the use of calculator, kaya pa rin natin i-calculate. So, cancel out na rin itong 4 factorial. Ito, 4, 4 factorial. Itong uh, 4 times 2 magiging equal kay 8. And 3 times 2 magiging equal kay 6. Kaya cancel out na yung 6. So, ang matitala natin dito ang um, numerators ay 11 times 10 times 9 times 7 times 5. Okay? So, madali na nga yung mag-multiply. So, mamaya natin i-multiply yung 10. So, pag minultiply natin, siyempre, yung 11 and 9 magiging 99. So, pag tinimes natin ngayon, ang 7 and 5 magiging 35. So, mamaya natin i-multiply ngayon ang 10. Kasi, pwede ka naman mulagay ka agad ng uh, N0. Okay? So, ang tanong dito, meron ba tayong technique para ma-multiply natin yung 99 times 35 na mas madali? Pwede. Kasi ang 99, pwede mo siyang ilagay ng 100 minus 1. Pag tinimes natin ng 35, makikita natin dito, syempre, nag-times ka ng 135, meron ka lang 35 tapos 2, 0, kaya meron kang 3,500. So, tapos, i-distribute natin yung 1 dito sa 35, magiging minus 
3,535. So, pagka sinudrop natin ang 3,535, makakakuha ka ngayon 3,465. Eh, meron tayong isang N0 kasi meron tayong times and 10. Kaya, ang magiging number of permutations lamang natin dito ay 34,000. 650 uh, ways in order to arrange the letters in the word Mississippi. Diba? Ang dali lang dyan. So, medyo, medyo matagalan na konti, pero at least kaya pa rin namang isolve nang walang gamit ng calculator. Diba? Okay. So, example number 2. So, how many uh, distinguishable permutations of the digits of the number 38,838? So, kung bibilangin natin ang number of digits natin dito, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Kaya, ang n natin dito equals 5. Pero, kapasin-pansin na ang 8 natin dito ay 3. Tapos, ang 3 natin dito ay 2. Uh, so, ibig sabihin, ang magiging number of permutations lamang natin dito ay 5 factorial all over the quantity of 3 factorial then another 2 factorial. Okay, so yung 5, pwede mo na siyang i-multiply ng 5 times 4 times 3 factorial kasi ito yung pinaka-largest na factorial natin sa denominator. So, ito ngayon ay 3 factorial. Ito ngayon ay pwede na maging 2. Uh, so, makikita natin by cancellation, cancel ka agad ito, magiging 1. Ito, pwede mo lang i-cancel pero pwede naman hindi kasi madali lang mag-multiply ng 5 times 4 na magiging 20 then divided by 2. So, magiging sagot natin dito ay uh, 10 uh, permutations of the digits of the number 38,838. Okay, so another permutation na kinakalaan natin i-consider dito, yung tinatawag natin yung circular permutation. So yung formula natin dito ay the quantity of n minus 1 uh, factorial. So bakit naging n minus 1? So halimbawa, meron tayong uh, circular table. So kinakalaan natin i-arrange ang tatlong tao in a circular table. So suppose that nandito ngayon si person A, eto si person B, eto ngayon si person uh, C. So kung ang arrangement natin, dito mo ilalagay si uh, person A, dito si person B, and dito sa person C, makita natin, wala rin pinagkaiba ang arrangement natin. Diba? So, same lang din naman yun. Kung maga, yung paso lang yung, uh, yung paso lang ng upuan ang nabago, pero yung number of arrangement ay pareho lang. Okay? So, pareho lang yun. So, ang magkakaiba lang dito, kung si person uh, B ang ilalagay, eto si person A, eto si person B, eto nga si person uh, C. Then, saka pala ulit tayo, makakapag-create ng another uh, arrangement doon sa tatlong uh, persons. Kaya mapapasin natin dito, ang n mo dito ay equal kay uh, 3. So, ang magiging number of permutations natin, magiging 3 minus 1 quantity factorial. Then, ang 3 minus 1 ay 2. And 2 factorial ay magiging okay, 2. So, there are two ways in order to arrange the three persons in a circular table. Okay, so i-consider naman natin ngayon yung tinatawag natin uh, permutations with conditions. Okay, example. So, there are four different mathematics books and three different science books. In how many ways can the books be arranged on a shelf if letter A, there are no restrictions. Then, letter B, books of the same subject must be placed together. Okay, so, tingnan natin dito. Meron tayong apat na mathematics at meron tayong tatlong science books. Okay, consider muna natin yung uh, letter A. There are no restrictions. So, in total, meron tayong 4 plus 3, 7. Okay, so 7 uh, books. So, since there are no restrictions, ang magiging permutation lamang natin dito for letter A ay the permutation of 7 taken 7 at a time. O kaya magiging 7 factorial. Then, 7 factorial is equal to 5,000. Okay, 40. So, there are 5,040 ways in order to arrange uh, the seven books comprises of four math and three science if there are no restrictions. Dito naman sa letter B, pati sasama-samahin naman natin. Halimbawa, ito ay puro math, ito ngayon ay puro uh, science. So, mapapasin natin, ilang mathematics ba meron tayo dito? Apat. So, meron kang uh, math 1, math 2, math 3, and then math 2. Or, samantala dito, meron kang uh, science 1, science 2, and then we have uh, science uh, 3. So, since gusto natin pagsamasamahin yung uh, magkakaparehong subject, so, eto, pwede natin mahanap ngayon ang permutation ng apat na books as or factorial. Kasi kinoconsider natin lahat. Eto, ganun din. So, multiply by 3 factorial. Pero, itong dalawa na to, pwede pa siyang magkabaliktad. Ibig sabihin, pwede unahin mo muna ang lahat ng science kaya saka pa lang yung magiging mathematics. 
Kaya, i-consider din natin dito ngayon ang uh, two factorial. So, the number of permutations, if books of the same subject must be placed together, is 4 factorial times 3 factorial times 2 factorial. So, ang 4 factorial natin is 24. Ang 3 factorial natin ay 6. At ang 2 factorial natin ay, syempre, magiging 2. So, pag tinimes natin ngayon, ang 24 times 6, pwede nga, gusto mo, uh, ito 20. Diba? 20. 20 times 6, magiging 120. Ito naman, pag tinimes mo naman kay 4, magiging uh, 20. Uh, 24, diba? So, plus 120, meron ka ngayon 144. Tinimes mo lang ng 2, ang magiging sagot mo dito ay 288. So, ibig sabihin, pwede natin i-arrange ngayon ang books na yon na gusto natin magsamasamahin yung uh, magkakapareho in 288 ways. Okay, another condition sa kanakalaan natin yung consider, alimbawa, there are 10 people in a dinner gathering. In how many ways can they be arranged around around a dining table? So, ibig sabihin, ang permutation natin dito ay circular okay, permutation. Okay? It doesn't necessarily means na ang table natin dito ay circle. So, kahit pa siya ay rectangular, basta around, ibig sabihin, so, ang magiging uh, position pa rin na nun ay uh, circle pa rin, di ba? So, if three people insist on sitting beside each other, and then for letter B, two people refuse to sit beside each other. Dito sa letter A, magkakaibigan, o kaya, uh, sabihin natin, magkakasama, di ba? Magkakabarkada, tatlo, syempre, gusto mong umupo sa katabi, ah, kabarkada mo, kaya kaibigan mo, di ba? Samantala sa number 2, yung couple, sabihin natin, nagkaroon ng LQ. Ayaw na munang, uh, ayaw na muna ng uh, tumabi sa bawat isa. So, may mga times talaga na kinakalangan natin ng uh, space. Illustrate natin. So, sabihin natin, uh, ano ba, ito ngayon, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Itong tatlong to, gusto nila lagi silang magkakabi. Ibig sabihan, consider siya as uh, one group. Okay, kung bibilangin natin, ilan na lamang grupo kaya persons ang i-consider natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Magiging 8 na lang to, di ba? So, ibig sabihan, itong 10 na to ay magiging equal na lamang kay uh, 8. Kasi, yung tatlo, pinonsider natin as one person dahil gusto nila lagi silang magkaka uh, kayo magkakatabi. Kaya ang magiging number of permutations natin dito ay the quantity of 8 minus 1 factorial. Pero ang tanong doon, ito bang tatlong to pwede ba silang magkaklipat-lipat? Okay, so pwede yan, di ba? So kung pwede silang maglipat-lipat itong tatlong to, ibig sabihan, i-multiply pa natin ito ng 3 factorial. Eh bakit, eh bakit ang tanong dito, sir, bakit hindi 2 factorial kasi pa-circular? Hindi pa, kasi hindi pa naman sila nakaka- form ng uh, pa-circle. Kaya, i-consider pa rin natin, natin siya as linear permutation. So, pa straight kaya 3 factorial pa rin tayo dito. So, pag minultiply, uh, pagka uh, sinimplify natin ng 8 minus 1, magiging 7 factorial. Itong 3 factorial, magiging equal kay okay, 6. So, ano ngayon ang value ng 7 factorial? So, 7 factorial natin ay 5,040 okay, so times ng uh, 6. So, pagka ng times tayo ng 6, gusto mo dito na lang tayo, di ba? 0. 6 times 4, magiging uh, 24. O, mag-carry ka ngayon dito ng 2. And then, so 6 times 0, 0. And then, plus 2, magiging 2. Then, 6 times 5, meron ka ngayong 30. Kaya, there are 30,240 ways in order to arrange these uh, 10 persons or people, but the 3 insist that they want to sit beside this other. Dito sa letter B, medyo, ano, no, medyo komplikado. Sorry, complicated nga kasi nga yung dalawang uh, tao dito ayaw nilang magkatabi. Possible may LQ, ano? So, bigyan muna natin sila ng space, okay? So, ang unang gagawin natin dito, kunin muna natin yung permutation na was on. Uh, itong dalawa na to ay gusto laging magkatabi, okay? So, itong uh, two people na to uh, sit beside each other. Okay, so, ito muna ang kinakalangan natin uh, i-compute. So, pagtabihin muna sila, okay? So, pag kinuha natin yung uh, permutation natin, so, since itong two na to, considered as one person, so, illustrate natin. So, meron tayong uh, 10 persons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Pero itong dalawa na to, pagtabihin muna natin. So, siya considered as one person. So, ilan na lang lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Okay? So, magkakaroon tayo ngayon ng the quantity of 9 minus 1 factorial. Pero siyempre, itong dalawang to, pwede pa silang magbaliktad. Okay? Kaya meron pa tayo ditong okay, 2 factorial. So, pag kinuha natin ang 9 minus 1, ang mangyayari dito ay magiging uh, 8 factorial, then multiply by 2 factorial. So, pag kinuha natin ang 8 factorial, ang makukuha natin doon ay 40,320. So, pag tinimes natin ng 2, 40,320. 20. Okay, times tayo ng 2. So, magkakaroon tayo ngayon ng 80,640 okay, ways. Na kung saan, pwede natin i-arrange ngayon yung dalawang tao na yon na sila ay uupo sa isa't isa. Nakuha na natin ang 80,640. Eh, bakit ka natin sila gusto pagtabi? Eh, ayaw nga nila magtabi, di ba? So, ano ngayon ang gagawin natin dito? So, kinakala natin dito, i-consider muna yung pangkalahatan na mas under is no restriction. Kung walang restriction, ibig sabihin, kunin pa rin natin ngayon ang permutation ng 10 minus 1 factorial. Kasi walang restriction. So, bakit natin kailangan to After nun, saka natin to tatanggalin, no minus, okay? So, ibig sabihin, meron tayo ditong 9 factorial. Ang magiging 9 factorial natin ay 362,880 okay, ways. Ibig sabihin, dito ay no restrictions, okay? So, kahit saan pwedeng umupo yung lahat ng tao na yon. So, pero, ang kinakala natin talagang i-compute, yung dalawang tao talaga ay bigyan muna natin ng space. Ayaw muna nilang paungpo sa bawat isa. Kaya ang gagawin lamang natin dito ay imaminus natin ang 362,880 by 80,640. Kaya magiging 362,880 minus 80,640. So, eto pwede mo nang isubduct ng um, horizontal yung huwag mo nang gawing pa vertical. So, makita mo, 0 minus 0 magiging 0. Then, 8 minus 4 magiging 4. Then, 8 minus 6 magiging 2. Then, uh, 2 minus 0 magiging 2. Then, uh, 6, okay, 16 minus uh, 8 magiging 8. Nagbaro tayo dito, kaya magiging 2. So, ibig sabihin, there are 282,240 ways in order to arrange uh, those 10 persons, but 2 people refuse to sit beside this other so, ganun yung uh, kinakala natin consider dito sa kinatawag nating permutations with conditions. And I hope guys, uh, natulong mo kayong uh, mas lalong itindihin itong topic na to. So, nakompleto na natin yung series natin ng permutations. So, sana naman, uh, huwag mo kakalimutan mag-subscribe at hit mo yung uh, notification bell para sa mga susunod nating topics about combinations magiging updated ka. So, bye-bye and always keep safe.